Good night. Hello, good evening. Silvia, how are you? I am fine. It's great, great. How was your vacation? No vieron vacaciones. Really? No vacations? Why? Where do you work? In San Miguel. You you live in San Miguel or do you work in San Miguel? La dos cosas. Both. Okay. Both. <laughs> Both things. Wow. And where do you work? Where what's uh your company or Perdón. What's your company? The company that you work for? Se llama Decora. Decora. Mm -hmm. Okay. That's good. So they didn't give you vacations at all? No vacations. Zero. <laughs> wow, zero, zero. Is that better? That's too much light. Okay. I'm sorry to hear that. But do you rest on Sundays at least? Do you have one day off, Silvia? No. Oh, okay. Oh, ¿Tiene algún día libre? Oh, solo domingos. Just Sundays, okay. Only Sundays. Okay, okay. Where is everybody? Reina, good evening. Good evening. Okay, we're about to start. Ursula, good evening. Hi, teacher, good evening. Nice to see you again. <laughs> nice to see you, Ursula. <laughs> We're just waiting for the others. There's Eduardo. Good evening, Eduardo. How are you? Let's just give a few minutes to your classmates. Who remembers last class? What what do you remember, guys? Hey, Edwin, good evening. Oscar. Good. Catherine. Good evening. Hi, good evening. Good evening. Good evening. Well, if you remember the last class was about a review, we talked about the platform at the end as well. We read an excerpt, we had a reading, right? And you were able to understand the reading it, about making assumptions, go straight to the point. Okay, okay. Okay, well, let's start the class then. I'm gonna do the attendance. Uh, we are 10 right now. 
It's 806. Oh, you know what? Tell me about your vacations. Reina, how was your vacation? Did you have vacations? Yes. Yes, but I just rested at home. <laughs> it's the same thing. Yes. There is too much people. Too many people at the beach. And I didn't go. Go out. I didn't go out. I didn't not go out. I didn't go out. I did not go out. Okay. Okay. Mm. Not at all. <laughs> how and... many how many days off did you have? How, and... ma how many days off did you have? A lot in church. Just a church, okay, but how many days how many? off? Uh-huh. Okay. And I was I was at home. Okay. Uh, I sleep more. Slept. Uh -huh. <laughs> and I wash all my clothes. I wash all my clothes. My clothes. Clothes. <laughs> uh -huh. All your clothes. Eso se dice igual que clothes de cerrar. Clothes. Okay. No, close, close. Okay, uh, I was asking you, te estaba preguntando, how, ¿cuántos días tuviste libres? How many days off did you have? So you say, I was off for, I don't know, three days, for example, I, or, or you can be more I specific. Was home, mm -hmm. I was home five days. Again, I was off. I was off. Five days. I was off five days. Uh -huh. Excellent. Very mm -hmm. good. I was off five days. I was off for three days, for five days. I was off from me, in my case, Tuesday to, uh, what was it, Friday? Yeah. But this is just for the classes. I In reality, I, I really... I worked on the other place in the call center. I was off from Tuesday to Friday. Because we had class on Monday. Hey, that that felt that felt weird, right? Eduardo, that felt weird. Hello, teacher. Uh-huh. That felt weird, right? I don't understand. That felt weird is an expression. Um, eso se sintió raro, ¿verdad? That felt weird, right? That felt weird, right? That was yes. weird as well. You can say that was weird. That was weird. That was weird. Um, una muy poco usada porque no es, es muy um, británica quizás. That's odd. That was odd. That was odd. Eso solo se puede ocupar con expresiones. Don't say that was strange. That was strange. Nah, that was weird. Another one. That's unusual. Well, that was unusual. That's unusual. 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 That's unusual. That's unusual. That's unusual. Eso es inusual. Okay. Erling, good evening. How are you? Good evening, teacher. I'm fine. A little bit uh, busy, but anyway. <laughs> busy, busy. Are you working right now or? No, uh, but in, in my house, I was doing everything. Yes, because I know. Because my day off, and that, that's why I was very busy today. Oh, just today? 
Yeah. What about the uh, Fiesta Agostinas? Did last you week? have uh -huh, last week? Did you have any on vacation? Were you uh, on vacation? Yes, I was on vacation. I I got a lot of things to do, but I I didn't go to the beach and, and anywhere because the body knows, but the wallet knows. <laughs> not the wallet, but not the wallet. Not the wallet. Not the wallet. I like that. The body knows, yeah. but not the wallet. The body knows, but not the wallet. Hey, that's good. Yeah, it's true. Uh, well, in our case, these dates are special. Uh, number one, because my wife gets 10 days off. You know, it's like, uh, you know how in El Salvador you can have 10 days? It's a lot of time. Yeah, you can have 10 days in 10 days or you yeah. can have 15 days in a row you can have 10 days in a row these dias and uh how como digo esto en español in a row uh, de, de corrido that's the word de corrido okay. así se dice de corrido in a row, eh? in a row. In a row. Mm -hmm. ah I, no I did. Sabía. Ajá, sí, sí, no es no muy común, ¿eh? Uh, no. Hice 10, entonces, ¿cómo dirías? Yo hago 10 de corrido. Uh, I do in a row. I do 10. I do 10 in a row. In a row, hablando de flexión. Ah, ok. Right, right. De pechadas, right? I do 10 in a row. <laughs> Nada que ver. That's Ni dos. good. <laughs> okay, so so in my case, do you, do you go to the gym? No, I'm not going to the gym. I I do exercise here at home. For example, last at week, home. yeah, because since she and my wife was on vacations, I was not. I was working from 5 a.m. to 12:30, but she took advantage to take advantage. Tomar ventaja, aprovecharse. <laughs> take advantage vocabulary guys she took this is the past she took advantage she took advantage of me because she said we need to fix the kitchen okay tenemos que arreglar la cocina she said so yeah había un se lo puedo decir rápido había una grada entre la cocina y el piso Entonces la cocina quedaba elevada y, y se tenía que estar haciendo ella así. Es como ella es, ella es a lo Shakira. Mi esposa se parece a Shakira, por cierto. Sí, mide 1.55, por lo menos en la estatura. 1.57, 1.60, algo así mide. La cosa es de que me tocó agarrar el cincel y el almagana y pum, 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 pum. Man, that was three days. Three days just kidding with hammer. Pa, pa, pa until I finish it. And then I put some concrete, some cement, and then some ceramic. You know, I put ceramic on the on the floor. Man, but that was tough. Yeah, he quería que le pusiera un extractor de, de humo, creo que así se llama. Un extractor que va sobre la cocina. Ya meses de estar guardado y que nunca lo ponía, pues me dijo, hoy vas a hacer todo lo que no has hecho. So I was like, oh my God, okay. It was so funny. Creo que a todos nos pasa cierto, los que estamos casados, ¿me entiendes? Yes. <laughs> Man, I I, it. Sí, moví los pantries donde no los quería, pinté las paredes. Oh my God. ¿Y qué decía yo? No, ya en vacaciones me voy a dedicar a arreglar el carro. Uh -huh. <laughs> <laughs> so do I. So do you. Hey, good one. <laughs> so do I. Okay, guys, let's do the attendance and then we continue uh, with the class because you have to speak. Hey, que no se les olvide. Vienen a la clase a hablar. Muy bien, Erling. Todos tienen que hablar. That's the point. Okay, so Alexa Marcela Cibrian de Montenegro. Is she here? Yes. Present, Thank you. Si es posible, acuérdense de encender la cámara solo este minuto, ahorita que paso listado, por favor. Dalila Abigail Hernández Meléndez. Dalila, no. Ok. Me salté a Arely Isabel Campos Hernández. Present teacher. 
thank you. Daisy Carolina Angulo de Sánchez. Yes. Edwin Esaú Galdames Calderón. Okay. Good. Elizabeth del Carmen Vázquez Pérez. Thank you, Chair. Excellent. Erling Melquisedec Castro Cortez. Here I am. Running like a hungry. <laughs> Here I am. Okay, Henry Giovanni Rivas Rivera. Henry, Henry. Oh, there he is. Yeah. Okay. Irma Noemi de Jesús Martínez. Present teacher. Excellent. Jennifer Beatriz Mejía Cepeda. No. Okay. Jill Yvonne Mengibar de Castellanos. Present teacher. Thank you. Juan Eduardo Flores Aguilar. Here, teacher. Excellent. Catherine Beatriz Reyes Ventura. Here. Excellent. <laughs> María Epifania Castro. Present teacher. Hey, good. Marta Marisol Castillo Valladares. Present teacher. Thank you. Oscar Humberto Argueta. Present teacher. Thank you. Reina Elizabeth García Alfaro. Present teacher. Excellent. Silvia Evelyn Romero Bautista. Present teacher. Excellent. Sonia Esmeralda Mauricio Orellana. Present teacher. Hey, Esme. Thank you. Úrsula Esteli Gómez Martínez. <laughs> thank you. Okay. <laughs> thank you. Okay, guys. So tonight we have to, you know, it's funny, but we need to talk about how to resolve problems, how to report, describe issues about machinery. But I know many of you don't work with equipment. Do you work with equipment? At your job? Alguien trabaja con equipo pesado o maquinaria en su trabajo? No, just Eduardo, I think. Okay. But let's think about equipment. What about a, a photocopying machine? Okay, a copying machine. Um, your computer, a laptop. What else? What equipment do you use? Edwin, do you use any equipment? No. No? No. No computers, no nothing. Okay. Yes. <laughs> oh, you use a computer. Okay. Caja registradora. Cash. A register, a cash register. Mm -hmm. Cash register. Mm -hmm. What else? Everybody, what else do you use? How do you say caja fuerte? Safe. The Same safe. Box. No, just safe. The safe. Uh, okay. Put it in the safe. Yeah, we have a safe. Okay. Come on, guys. What other equipment do you use? Remember, you can kill the teacher. You can ask, how do you say ca caja registradora? How do you say caja fuerte? How do you say what else? Okay. Hmm. Okay, I'm gonna stop the class for a minute. Vamos a tener la clase por un minuto. Necesito su attention. Su atención. Okay, uh, let's see, I have four minutes, mm, seven minutes, four minutes, give me just a minute. Okay. 
Ok, bien. Eh, perdón que detenga la clase un minuto, pero quiero despertar su atención y por qué es necesario que ustedes participen en esta clase. Esta es una clase de inglés. Uh, créanme que ser profesor, desde la perspectiva general de un profesor, aparentemente es difícil. Y sí lo es. Cuando a más lo que haces es difícil. Porque... Um, llegas a entender lo que les voy a enseñar mediante un video de cuatro minutos. Eh, quiero que lo vean, que lo analicen y reflexionen un poquito. Entonces, si están acá, veo muchas cámaras apagadas, entonces me ha dado por apagar la, la detener la grabación ahorita, detener la sesión, perdón. Eh, seguimos grabando. Y que pensemos un poco en esto, ¿sí? Eh, yo tengo una metodología de enseñanza que me encanta aplicar, ante todo con los adultos. No soy psicólogo, pero después de 10 años me he vuelto un poco de eso. ¿Y cómo? Pues todos llevamos un niño adentro. ¿Sí o no? Todavía lo tenés. Tenés 60 años, tenés 41 años, todavía tenés ese niño. ¿Y sabes cuál es el problema? Que ese niño es tímido. Le da pena todo. Pero cuando se trata de fregar, ay Dios, o sea, ¿quién lo detiene? ¿Eh? Pues ese introvertido no sé cómo pluralizar introvertido, ser introvertido ese ser introvertido es lo que te puede permitir salir adelante no solo en aprendizaje, en todo te puede ayudar en mucho ¿eh? so, le voy a poner el video en el whatsapp aquí nos quedamos, pónganse en silencio ya todos están en silencio presten atención a eso para que me comprendan un poco, ¿eh? porque busco escucharles si no les escucho no logro avanzar ¿eh? con ustedes, so, Ahí ve el video, veámoslo todos, solo son cuatro minutos.
Okay. Esa es la parte breve de la conferencia completa dura más de una hora. Eh, hay dos plataformas, la de BBVA, que está en español, y la de TED Talks, que hay muchos en español y la mayoría están en inglés. Um, con esa reflexión lo único que pretendo no decirles que, que ustedes se equivoquen y yo pienso, ¿cómo fue? Eh, no, no razona. No, no, pero sí hay algo muy importante. ¿Sabías que aprender cualquier cosa, no solo un idioma, algo nuevo para un adulto es dificultoso porque el adulto, llevando un niño adentro, se cohíbe y dice, si yo me equivoco voy a hacer el ridículo, yo soy un adulto, no me puedo equivocar. ¿Será que como adulto no te puedes equivocar, Úrsula? Yes. ¿Silvia? Sí. You can make mistakes, es normal, te puedes equivocar, cometer errores. Lo importante es tenerlo presente. Es tenerlo presente y recordar una cosa. Esto, esto que ves acá. No es un 0-1, por cierto, es un 10. <ríe> ok. De chiquito mi abuela me decía una cosa. Hace lo mejor que puedas, hijo. Hace lo mejor que puedas. Se me metió tanto en la cabeza eso que, que como a esa edad, como a los 10, 12 años, yo estaba loco. Y pues, eh, eh, así que después del divorcio de mis papás, entonces empecé a razonar yo esto y decía... No existe la perfección, ¿eh? ¿Qué es la perfección? La perfección es una ilusión que vale la pena perseguir, tomando en cuenta que no la vas a alcanzar. La perfección es una ilusión que vale la pena perseguir, tomando en cuenta que no la vas a alcanzar, para evitar la frustración. Y lo empecé a repetir en inglés, se me quedó. El punto es ese. Perfecto, solo es Dios. Eso lo entendí en la universidad. Nos pusieron una resma de papel en la ingeniería y, y nos decía el, el decano, ¿qué, ¿qué ven? ¿Existe la perfección? Puso la resma de papel enfrente de todo y dijo, sí, se le han cortado con guillotina, eso está cortado a la perfección. Si ustedes ponen una lupa, nos dijo, al, a la orilla de esa hoja, lo que van a encontrar es esto, un zigzag, es imperfecto. Entonces, pero vale la pena perseguir esa ilusión de que puedes ser perfecto en, en la pronunciación, puedes ser perfecto en hacer ejercicios en tu cuaderno, puedes ser perfecto en no fallar a diario, quedarte unos 30 minutos más, intentarlo en la clase. ¿Por qué? Porque aim to the moon, dicen los gringos, apúntale a la luna, por lo menos vas a llegar alto, más alto que los demás probablemente. Entonces, ojo con eso, ¿eh? Eh, yo no soy perfecto, no hay nadie perfecto en mi perspectiva, pero... Vale la pena luchar, intentarlo, no, no decaer en esto. ¿eh? Y tenemos a eso, a que, a que en definitiva, si venís acá, hacele, dale, dale, aproveche el tiempo. Sea lo que sea que te esté pasando, que estás trabado en el trabajo, lo que sea, pone atención, algo se te va a quedar. Uno, dos, inténtalo. Nadie te va a juzgar aquí, porque como dije el primer día, creo que lo dije, ¿Sí? respetar al teacher, respetar a los alumnos ¿sí? respetar a tus compañeros y no te puedes reír de los demás si tú también estás aprendiendo entonces ánimo ánimo, acordate, sos un niño ahorita todavía en, en esto de aprender entonces dale lo único que puede pasar es que te equivoques y si te equivocas ya aprendiste so, let's go let's move on with the class o alguien quiere decir algo rápido ¿Sí? Elizabeth no? Ok. Ajá. <laughs> uh -huh. Todo good? All cool. Ok. Bien. Hay profesores que les vale y no se detienen a, a hacer esto. Pero yo creo que es muy importante. ¿Saben? Recibí una capacitación con la Organización Internacional del Trabajo y dentro de los 17 profesores salvadoreños que habíamos, yo era el único que me detenía a hablar de estas cosas. Y, y um, la moderadora, que era una italiana creo que no me acuerdo esta persona decía que es cierto de vez en cuando es bueno detenerte y hablar con tus alumnos y decir ¿qué pasa? ¿se sienten bien? ¿hay algo que yo pueda hacer para mejorar la situación? o simplemente motivarlos, es importantísimo en todo rubro, en ¿eh? inglés lo que sea so, let's do it y si sienten que voy muy rápido o hablo muy rápido en inglés just tell me Escríbanme directo si les da pena en el chat de Zoom. 
teacher, no le entendí ni J. Podría repetir. Ok. No problem. No problem. Ok. So, let's go. Tonight, we have to continue on your book. So, no equipment at your work. But there are problems, I'm sure. Do you experience problems with your computer? Are there any common problems at your job with the telephones, with the cell phones, the computers, the electricity? Do you have any problems? Sometimes uh -huh. I have a problem with my computer. And what do you do, Maria? I call the um, technical people. The technical department, okay. The technical department. The IT department. Okay. What do they do, Maria? Um, sometimes he, he asks uh, me to take a picture for what is the problem with the computer. And I send by WhatsApp, or sometimes he is go to the office and check in the computer. Excellent. He goes to the office and checks the computer. Okay, that's simple, right? Okay. Reina, do you have any problems in your office or your job? Yes. Yes, in the laptop. I have, I have a, about with the system, system, and sometimes my internet doesn't work well. What do you do? And I call, uh, I call the, the personnel, uh, the uh, system, the uh, the IT department, the technician. I call a technician. I call a technician. Very good, technician. Okay. Hmm. Thank you. What about cars? Do you have a car in your job? Okay. Let's practice some vocabulary here. Maintenance, repeat, maintenance. Maintenance, maintenance, maintenance. Yeah, maintenance, just like that. Maintenance, maintenance. Exactly. Maintenance. maintenance. Maintenance, like that, maintenance. The maintenance department. Do you give maintenance to your vehicle, to your car? Do you give maintenance to your computer? No. Um, no. No maintenance to your car to your computer. That's important. Okay, so this is the topic for tonight. How to describe issues when they happen in your job? Let's take a look at the following conversation between Ramon and Dorian. <laughs> okay, listen, then we practice and we review. Okay, I would like to review the grammar. Ya estudiaron el futuro con Will. You remember future with Will? Some did, some not. Okay, so listen. Thank you for coming, Dorian. No problem. Some one, someone reported a fault on one of your machines. I'll have a look at it. I'll have a look at it. I'll have a look at it. I'll have a look at it, at it. 
You're right. You are right. You're right. Quiero que noten acá como el R termina en una R y tu lengua se enrolla, ¿no? R y la siguiente palabra empieza con R también. Entonces, you are right. Mientras soltas la lengua vas a decir right y la boca se pone en U. Otra vez, you are right. You're right. You're right. You're right. <ríe> ok. You know, it does not work properly. It does not, not, not. It does not work properly. Properly. And it makes a strange noise. And it makes a strange noise. And it makes a strange noise. This is a complex machine. So maybe you will need some time. Yes, complex machines have a lot of components. Complex machines have a lot of components. I need to take the metal, I need to take the metal casing off to very, mm, if it is a minor fault or what. Eh, corrijan su libro, que debería decir verify. Just a minute, my apologies for that. But here it should say verify. Okay, to verify if it is a minor fault or what. Okay, again, I need to take the metal casing off to verify if it is a minor fault or what. I understand. I un I understand. If that is the case, we need to speed things up. If that is the case, we need to speed things up. Speed things up. Speed things up. Up. Let's up. Let's up. 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 I recommend to check the boot, the brushes. I recommend to check the brushes. 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 Once a fortnight, once a fortnight, to make sure they're not down. Again, to make sure they're not down, to make sure they're, they're not, not down. And what happens if they are? And what happens if they are? We will have to extend the shot. We will have to extend the shot, okay? Do you see any new vocabulary? Any new words? Minor fault. A minor fault. Excellent. Okay. What do you understand by that? A minor fault. A minor fault. Una falla menor. Beautiful. Spanish. Yes. A minor fault is um, a synonym. Fault is a synonym of issue or problem or trouble. These are synonyms. Okay. A minor issue, a minor problem. A minor trouble, trouble. And what's the difference between issue, problem, trouble? ¿Cuál es la diferencia entre issue, problem y trouble? Um, issue y problem pueden ser un, una sola situación. Y problem es una situación ante todo intangible. Uh, never meant to cause you trouble. Coldplay. I never meant to cause you trouble. Nunca fue mi intención causarte problemas de manera general. Okay, good. Trouble. What's the trouble? What's the problem? What's the issue? Issue es más técnico, de hecho, también. Okay. Uh-huh. Any other words? 
strange noise. Complex machine. Hmm. Once a fortnight. Excellent. Once a fortnight. Um, Edwin, how often do you get paid? How often do you get money? How often do you get money? How often do you get paid at your job, Edwin? No, I understand. How often you work, right? In your job, how often do they? Two times a month. Two times a month. Okay. Thank you. Once a fortnight. And again, every other week. Every other week. Una semana sí, una semana no. Remember, eso se las enseñé antes. Every other Friday, every other week, every other month. Uno sí, uno no, every other. Once a fortnight, una vez a la quincena. So that's, oh, I, I shouldn't have said this in Spanish. No lo hubiera dicho en español. Podría haber dicho twice a month. Ahora, esto lo estoy haciendo como ejercicio para que entiendan que poco a poco podemos ir dejando el español ocupando sinónimos de las cosas que queremos decir. ¿Ok? Twice a month, every other week. Y para darte una pista, ¿cuán frecuentemente te pagan? Te decía Edwin. How often do you get paid? ¿Con qué frecuencia um, te pagan? Entonces decís Edwin, how often do you get paid? Uh, you say once once a uh, four night come on Edwin once a four night once a four night uh -huh. oh also that brushes what what's the meaning of brushes uh, Teacher. when you paint you use a brush when you Put your makeup, you use a brush. <laughs> What's up, Edwin? In my case, uh -huh. um, there are 35, or oh, no, sería one, 15 días. <laughs> yeah, that's the point. Así, es, así se dice quincena. That's the meaning. Ese es el significado de fortnight. Oh, okay. Por eso una vez a la quincena. Once a fortnight. Uh -huh. También podría decir twice a month, dos veces al mes. Or every other week. Hay call centers en los que pagan un viernes sí, un viernes no. So every other Friday. Un viernes sí, un viernes no. Okay. Good. Okay. Is that it? Eso es todo. Any other word that you don't know? Shout. No, that's shout. Shout, shout. Ready or not? These are the things I can do without. Come on. Just a minute. Okay. Shut, shut. This shut means to turn off something. Vamos a ver estos términos que están en negrita para hablar de problemas. Cómo reportar problemas en el trabajo. So, right now, let's practice the conversation between Ramon and Dorian. Okay? So, let's go in small groups. I'll send you the conversation to your WhatsApp. And you can practice with your classmates. Questions? Do you have any questions? No questions? Okay. Bien, al regresar vamos a hablar de la gramática que está 
dentro de esta conversación. Ok, so this is, by the way, this is page 29, page 29 of your workbook. Acuérdense que uno de ustedes puede compartir la pantalla mientras los demás están practicando. Don't be shy. We are 18 people. 18, that's amazing. Bien, vamos a hacer cuatro grupos. Tomen turnos para trabajar en parejas, ¿ok? Nadie se quede en este salón. Let's go. Eh, me envía nuevamente, por favor. Ficha. Sorry. Uh, ¿Quieres que lo envíe de nuevo al chat? No, no, me refería a él. por error. Oh, me salí. Oh, ok, Oscar, no hay problema. Sure, sure. Oscar, 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 aquí está. Le voy a enviar dos invitaciones. Acepte la segunda, porfa. Ok, teacher. There you go. Ahí está ya. Okay. Okay. Thank you. Thank you for coming, Dory. No problem. Someone report a foul on one of your machines. I'll have a look at it. You are right. You know it does not work properly and it makes a strange no noise. This is a complex machine, so maybe you will need some, some time. Yes, complex machine have a lot of components. I need to take the metal casing up to very it if it's a minor fault or what? I understand. If that is the case, we need to spill things sync up. I recommend check the brushes once a fortnight to make sure they are not down. And what happens if they are? We will have to extend the shot. Eh, hay unas palabras que me, me cuestan un poco. Eh, creo que las vamos a ir subrayando para practicarlas porque sí, sentí que se me trabé un poco <laughs> en algunas. Eh, por ejemplo, need. Por ejemplo, need. Mm, need. Decía. Need, sería como e, need, es como una doble i, need. Uh -huh. Ajá. No, pero esa pero no, creo otra. que es, eh, I'll have, a, no, I'll have, I'll have a look at it, así es. A, at it. At it. At it. Cuando al final ese it suena et. No, Muy bien. At it. Ok. Creo que decía eh, algo, properly. 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 Uh -huh. Y strange noise. Strange noise. No es, no es, es. Ajá, no es strange. Sí, sí, yo también cuando estaba aprendiendo. Uh -huh. Strange. No. <risa> no, no strange. Es X, es, uh -huh. Strange. Strange. Sin una, sin una noise. al principio, Reina. Es strange. Uh, strange. Ahí está. Strange noise. Uh -huh. No. Noise. Igual con machine. 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 Component. Components. Components. Ajá, el estrés está en po. Components. Components. I need to take the middle. Ah, ah, muy bien. I need to take the metal the case, metal case off. off. Case, case off. 
no, no, no suena eh, perdón, como casing. la G. No, perdón. Casing. Dice, Ajá. I need to take the metal casing off. The metal casing off. To very. Eh, eh, decía que corregir el libro. Es verify. 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 Con Y al final. Verify. 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 Ah, uh -huh. ok. Error de imprenta ahí. Okay. If it is a minor fault, minor fault. or what? <laughs> minor fault or what? I understand. Um, things things up. We need to speed things up. We need to we speed need, things up. We need to speed things up. Uh -huh. To speed things up. Okay. To speed things up. I recom recommend. I recommend. Oh, I recommend. Recommend. Ayer estres cae en end. Recommend. Uh huh. Check the brush. Brushes. Brushes once What? a fortnight. Good. To make sure. To make sure. They are not down. Good. And what okay. happens if they are? And what happened is it in what happened if they are? Ahí falta la S. What happens if they are? Happens. Um, and what happens if they are? We will have to extend the shot. Perfect. You got it. Okay. Plain Good job. Okay, do it again. Okay. Okay. Yes. <laughs> ¿Sí, Reina? No, no. Okay. Bien, practice, practice. Okay. Okay, then. Irma. Boy. Okay. Thank you for coming, Dorian. No problem. Some, some, <laughs> some, some, from so many report have fouled on one of your machine. I'll have a look at it. You are right. You know, it does not work properly and it makes a strange noise. This is a complex machine, so maybe you will need some, some time. Yes, complex machine have a lot, have a lot of components. I need to take the metal casing, casing of to bury if if it is a minor fault or what. I understand. Hola. 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 Me quedé en I understand. Creo que seguías. Quizá me el internet me está fallando bastante. Ajá. ¿A dónde? Eh, yo me quedé en I understand. De ahí seguías. Te quedaste en if that, if, is, that, if, if that is the case, we need to speed. speed. This, this thing hap, is a recommend. Check the brushes on, once a fortnight to make sure they are not down. And what happened if they are? ¿Qué dijo sobre el, el vocabulario nuevo? Alguien escuchó. Dijo que teníamos que 
identificar los problemas que estaban resaltados con negrita, algo así. ¿Qué significa once for for name? Once or for name. Wait, wait. ¿Qué es el significado, okay. ¿Qué es el significado del pago de la quincena? No se adelanten. ¿Ya practicaron? Yes. Varias veces. Yes, estamos... <risa> Vamos a ver, entonces cuando regresemos al salón principal. <risa> ok. ¿Alguna pregunta que tengan en cuanto a pronunciación? O... Ajá. Sobre la conversación. ¿O alguna que se les hiciera difícil o les quedara duda de cómo se pronuncia? ¿No? No. <risa> oh, no. no. <risa> really? Ok. Vaya, y la única manera de corregirlo es practicar, practicar, repetir, repetir, repetir. Revisar, revisar, revisar. Y eso se hace uh, grabándose. O sea, ya si, si tú quieres practicar eso... Eh, ya les, pues, va a estar el video ahí en YouTube, te vas a esa parte del video y ves, comparas entre lo que tú lees y lo que, lo que está en el video, ¿ok? Ya, ya casi terminamos, solo voy con el último grupo, revisando y luego regresamos, ¿ok? Ok, dicho. Poniendo la palabra. Ajá. Sí, solo sí. eso tengo pendiente yo de ahí, no, nosotros no. Ok, oh. sig sigamos practicando. Okay. Bye. Bye, María, otra vez. Ok, just wait a minute. Oh, just... Ok, ok. Wait a minute. Okay, I think <laughs> because I have a problem with the, with the part number three in the homework, in the exam. Don't worry um, about that right now. No, oh, I'm working in the office, in my office, <laughs> in my office time, but oh. I, I have on, only one question, <laughs> but I finished now. Okay. Thank you. Did you practice? Yes. Okay. Uh, yes. But okay. Time. Okay, more, one more time, I will fill up. Espérenme. Ay, ¿dónde está? Thank you for coming, Dorian. No problem. Someone report a call on one of your machines. I will have a look at it. Um, you are right. You know, it, it does not work properly and it makes a strange noise. It is complex machine. So maybe you will need some time. Yes, complex machines have a lot of components. I need to take the metal casing off to verify if it is a minor fault or what. I understand. If that is the case, we need to speed things up. I recommend check the brushes uh, once a fortnight to make sure they are not down. And what happens if there are? We will have to extend the shot. Change. Okay, change. Thank you for coming, Dorian. No problem. Someone reports a phone on one of your machines. I'll have a look at it. Look at it. I'll have a look at it. I have a look at it. Look at it. Okay. You are right. You know it does not work properly and it makes a strange noise. It's strange. It is a complex machine, so maybe you will need some time. Yes, complex machines have a lot of components. I needed to take the metal casing of the verify it is a minor field, field or what? Fault. I understand. Fault or what? 
uh, understand. If that is the case, we need to speed things up. So. I recommend check the brochures one of 49 to make sure they are not down. And what happened? What happens if they are? We will have to stand a shop. The shot. The shop. The shop. Shot. Como, como shot. 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 Cabal tequila. Shot. Uh -huh. Shot. Uh -huh. shot. Okay. Ya no se me olvide. Shot. <laughs> okay. <laughs> Lo que sea shot. para no olvidarlo me llega. <laughs> Lo que <Exacto>. sea. <laughs> Super good. Okay. Bye. Bien. Volvamos mm -hmm. entonces. Okay. I'm wondering who is Katara. Creo que es Catherine. Tendría sentido, Catherine. Catherine is saying that her internet connection is unstable. Is unstable. Unstable. What unstable. Mean unstable. Unstable. My, yeah, that's something that you use a lot. On the on the WhatsApp, my internet um, is unstable. Unstable, like, like yes, uh, stable. Unstable. Yeah, but together, unstable. Unstable. Together. Mm -hmm. Yeah, unstable. unstable. Okay, thank you. Or you can you can say intermittent as well. My internet is intermittent. Uh, but who is Kat Katara? Well, if her, uh, there she is. Katarina is coming back. Katarina, are you Katara? <laughs> Katarina, are you Katara? Yes, you are Katara, right? Katara from, what was it? Uh, yes? Oh my God. Um, what was the name of this series? Uh, I forgot. Okay. Someone be the number. Oh, uh, Ang, Katara, El Reino del Fuego, El Reino del Agua. What was the name of that series? Oh my God. Suko. Suko, yeah, Suko was the brother of Katara. So, Katherine, you are Katara, right? On the WhatsApp, yes. Okay. Good. Okay, so let's move on. Hey, you know what? I will read this one more time for you, but normal speed, not slow, okay? Lo voy a dejar grabado para que ustedes lo practiquen de nuevo, please. Practice, 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 practice. Les decía que la pronunciación solo se obtiene por medio de la repetición constante. No importa cuántas veces repitas, o sea, tenés que repetir, repetir, repetir. Uh, de la misma manera pasa con cualquier palabra que quieras aprender cómo se pronuncia. Ahí está Juglish. Yo le hago mucha publicidad a esa cosa, pero funciona en realidad porque están viendo otras personas cómo pronuncian X palabras. So that's useful, very useful. So let's see. <clears throat> Thank you for coming, Dorian. No problem. Someone reported a fault on one of your machines. I'll have a look at it. You are right. You know, it does not work properly. 
and it makes a strange noise. This is a complex machine. So maybe you will need some time. Yes, complex machines have a lot of components. I need to take the metal casing off to verify if it is a minor fault or what. I understand. If that is the case, we need to speed things up. I recommend check the brushes once a fortnight to make sure they're not down. And what happens if they are? We will have to extend the shot. We will have to extend the shot. Okay, so there you have. Please practice that. Al final de la clase les envío esta clase. So, so, really quick, I need two volunteers. Say me and your name, please. Okay. Me, me teacher. Me, Henry, and me, Daisy. Good. Thanks. One, two, three, action. Thank you for coming, Doria. No problem. Someone report a four or one of your machine. I have a look at it. You are right. You know I, it does not work properly. And it makes a strange noise. This is a complex machine. So maybe you will need some time. Yes, complex machines have a lot of components. I need to take the metal case, you know, to very, if it is a minor fault or what. I understand. If that is the, if that is the case, we need to speed things out. I would comment check the precious ones for once a fortnight to make sure they're not done. And what happens if they are? We will have to extend the shoot. Tequila, decía Ursula. Tequila. Shot. 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 Cuando andan por ahí, si dicen, deme otro shot, deme otro shot, dice. <laughs> Okay. Good. Como en eso no lo pronuncio. No es que ahí ya tengo aguada la lengua, dicen. Ahí sí se me sale bien cabal en inglés, dice. A ver. Hey, uh, esta es la abreviación de I will. Recordé que puedes agregar el, el sujeto apóstrofe, no es una coma. Sujeto apóstrofe LL y le estás agregando el will al sujeto. Ok. I have a look at it. Eso no se hace con nombres propios. Ajá, correcto. Al, al. Entonces la lengua se te hace rollito y la punta de la lengua queda en los dientes superiores atrás. Al, al. Excelente. I'll have a look at it. Good. ¿Cómo puedo corregir esto, teacher? Bien. Eh, fácil. Te pones las manos atrás de la, de la espalda. Te metes un dulce en la boca primero, ¿eh? Esto es cuando tengas tiempo y quieras hacer ridículo solo en tu casa. Agarras un dulce, te pones un, el dulce en la boca, te pones las manos atrás de tu espalda y te inclinas, ¿sí? Te inclinas, inclinas tu cuerpo, ¿sí? A manera de que el dulce quede en tu boca y lo dejas en la lengua, la lengua en forma de U y aquí el dulce, ¿ya? No se te tiene que caer. Así, uh... Hacer una L, la punta de la lengua atrás de los dientes. Tu no. boca no está, no está acostumbrada, la lengua, por ejemplo, a hacer estos movimientos. Es como la pela. Es muy común que en lugar de decir una P, perdón, en lugar de decir una T, al final de una palabra, eh, los latinos decimos una P. En, decir de, en lugar de decir fault, decimos fault o una K, que es peor. Entonces, so, ojo, oh, eh, fault. I'll have, I'll have a look at it. I'll have a look at it. I'll have a look at it. Es bien corto. I'll have a look at it. Ahora bien, eh, continuando, algunos decían, 
it makes a strange, yo lo hacía también cuando estaba aprendiendo, decía strange, it makes a strange, it makes a, it makes a strange, it makes a strange, it makes a strange. Ojo, eh. Decía que la T se une en los sonidos y la T está entre dos vocales. Ok. If it is, if it is, if it is. Ok. I need to take the metal casing off to verify if it is, if it is a minor fault or what. I understand. I understand. I understand. I understand. I understand. Ok. Y esta palabra a todos les está dando problemas. Fortnite. Fortnite. Y por último, tequila. Shot. Shot. Ok. Thank you, guys. Henry, choose a classmate. Daisy, choose a classmate, please. Esmeralda. Ok, Esme. Ok. <laughs> Henry. Eduardo. Good. Ok. Esme and Eduardo. Good. One, two, three. Eduardo, ready? Ready. Action. Thank you for coming, Dorian. No problem. Someone report a foul on one um, of your machines. You'll have a look at it. You are right. You know, it does not work properly. And it makes a strange noise. This is a complex machine. So maybe you will need some time. Yes, complex machines have a lot, a lot of components. I need to take to metal causing of to very, to verify it is a minor fault or what. I understand. <laughs> if that is the case, we need uh, to split. Um, teams up. I recommend check the brushes once a fortnight to make sure they're not down. Then what happen if they are? We will have to extend the, the shots. Okay, good. Let's practice a little bit. Verbos regulares que terminan en ED y una T. Ok, una T y luego regular ED. So, report. Report. Digo, reported. Reported. Like in this thing. Um, here. Reported. You say fault. 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 I'll have a look. At it, I'll have a look at it. I'll have a look at it. Yes, Henry, properly, properly, properly. It does not work properly. It does not work properly. Okay. Uh, components, components, components. Complex machines have a lot of components. Casing off, the metal casing off to verify if it is, if it is, if it is, if it is. I understand, I understand. Spit things up. Oh, I'm sorry. If that is the case, if that is, that is, otra vez, la entre dos vocales. If that is the case, we need to spit things up. Spit things up. Speed things up. Speed things up. So, una frase muy utilizada que te puede servir en el trabajo si estás presionando personal. Hey, let's speed things up. Let's speed things up. Let's speed things up. Let's speed things up. 
we need to speed things up. Speed things up. Fortnite. De nuevo, Fortnite. Y le decía, no se dice not, se dice not, not. They're not down. They're not down. They're not down. Lastly, extend the shot. We will have to extend the shot. Extend the shot. Bien, porque tenía algunos de ustedes que estaban trabajando en el significado de algunas frases en negrita. Porque esa es nuestra siguiente task. Es nuestra siguiente tarea. Same. Page 29. Complete the questions about the conversation, then write the answers. What seems to be the problem with the machine? What seems to be the problem with the machine? Teacher, what is seems? What's the meaning of seems? Look like. It looks like. It looks like. Um, uh -huh. What seems to be the problem with the machine? What is, what do you think is the problem with the machine? I need somebody. The machine, the machine makes a strange noise. Excellent. It makes a strange noise. Good job. That's number one. What recommendations does Dorian give? What recommendations does Dorian give? Once a fortnight. Excellent. Check the brushes. Brushes. Once a fortnight. Very good. Okay. Good. So what are these expressions? These are expressions for describing issues, problems. And you have some more examples on page 30. So you have, I'll have a look at, I will see. The problem. I will see it. It doesn't work properly. Okay. It doesn't work properly. It makes a strange noise. I need to repair it. I need to take it to the shop, etc. I need to speed things up. I need to speed things up. See, so, yeah, we need to. Do something right. We need to speed things up. Check the brushes once a fortnight. I have to extend the shot or a minor fault. A minor fault. So your job right now, no Spanish, no Spanish, is to match the expressions, the words, with the phrases in the left. Okay, so these words or expressions, you have to match them. For example, a small or important problem. What is it? Letter E. E, okay, I like that, yes. Letter E, a minor fault. Number two, check it. Letter eight, excellent the shock. Extend the shot? Yes, ex, ex, yes, yes, extend the shot. Do we all agree? Extend the shot. No, right? No, check it. Uh, check it. Uh, have a look at letter C. Okay, letter C. C. Yes, check it. Uh, have a look at it. Have a look at it. Good job. Look at it. 
look at it look at it okay have a look at it good job that's it have a look at it what is a period of two weeks a, period of a two fortnight weeks. a fortnight yes i think oscar's talking i don't know a fortnight yes a period of a period of a period of a period of this is difficult a period of two weeks a period of two weeks do something faster spin spin up. Spin up. Spin spin up. good job speed things up speed things up repeat speed things up speed things up speed things up Ajá. metas en la cabeza Esto es una de las cosas más difíciles del aprendizaje de inglés para los latinos es que hay muchas palabras en inglés que empiezan con S y van con una mayor, con una um, ¿qué? consonante después de ella y en el español no existe esto solo en el inglés so speed 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 Señor. things up. Sí. Ahora bien, sí. ¿por qué te está costando separar esas dos palabras? No las separes, únelas. Speed things. Speed, speed things. things up. Good. Speed, speed things up. up. Good job. Okay. Make the shutdown longer. Stand the shot. Stand the shot. What is a shot? Nobody asked me. What is a shot? Okay, a shot refers to electricity. Okay, shot or shut down. Okay, an outage, a power outage, an internet outage. Shut down the computer. Um. An electrical shortage. Corto circuito. Electrical shortage. Now, all of these are synonyms. There's a shot. Apagón. Shut down. Okay, lo mismo. Apagón. Diminutivo. Okay, palabra completa. Shut down. Outage. An outage. This is... um. Let's see. In Spanish, un corte. Un corte. I have an outage. Por eso, power outage, un corte de energía. An internet outage. Esto me podrían escribir en el WhatsApp. Teacher, I have an internet outage. Tengo un apagón de internet, o sea, no internet. An electrical shortage. Hay un corte de energía, escasez, es como está intermitente o muy débil an internet shortage, también could be questions no ok again, this is on page 30 of your workbook ok um, we need to work on a case we need to work on a case, or you need to work on a case, okay? And then present the conversation to your classmates, and we only have uh, 20 minutes for this exercise, so you can just read it. Okay, that's simple. Just make a, a conversation reporting a problem. Eh, para esto, bien, tenemos dos minutos a partir de este momento. Necesito que me ataquen. Ok, attack me. Si no, yo lo voy a empezar a, a atacar y a darle vocabulario, pero no me gusta hacer eso. Prefiero que ustedes me lo digan. Por ejemplo, uh, just say the word. Digan la palabra si quieren. How do you say cable? Cable. Uh -huh. It's not just cable. You can say wire. Wire. Cuando el cable está pelado y solo ves los cables de cobre, wire. Sí, ya sea cubierto, pelado, could be a wire. Eh, 
si es el de corriente, el de la computadora, por ejemplo, ahí sí, power cable, a power cable, power. Por ejemplo, por ejemplo, si eh, ahí donde trabajo yo, los cables de cobre, Uh -huh. que son los polos tierra o los, o los que van con, 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 The ground. con el, 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 el vivo que va directo al, al, a la caja, ¿cómo puede decir cuando está pelado? Solo I, wire. I've heard, I have, I, I heard the live wire. Uh, there's a live wire. Se refieren a live wire cuando está justo lo como lo acabas de decir, Eduardo. Un cable vivo. Pero el polo tierra, the ground, solo le llaman ground. The ground, por ejemplo, the ground is exposed. Okay. Or is sparkling, sparkling, sparkling. Uh -huh. The ground is sparkling. El polo tierra, el tierra está chispeando. El suelo brilla. No. Oh. Sparkles, sparkling, sparkling. Uh huh. Um, exposed, exposed. How do you say how, cobre in English? Mm -hmm. How do you say el sistema se cayó? Right now. Eduardo, the copper wire. Um, the system is down or went down. What is the copper wire? The copper wire, el cable de cobre. Copper, okay. cobre, uh -huh. The system is down. Um, okay. It is good to say the system fell down. No, <laughs> no, porque no se puede caer físicamente. Okay. Ajá, sí, eso se le ocurre mucho. Muchos compañeros, fíjate que muchos compañeros en mi trabajo lo hacen. Ya un call center y que solo se habla inglés supuestamente. Pero son bichos que se acaban de grabar y pues siguen cometiendo sus pequeños errores. Eso y muchos otros. Pero poco a poco los vas corrigiendo. Cuando trabajas en un call center, eh, se corrige mucho, mucho. Tu, tu pronunciación, tu gramática, todo. Ok, come on, guys. Es como que vayas a Estados Unidos, ¿no? Lo mismo. Ajá. Um, what is blurry? I have a blurry screen. My screen is blurry. My screen is blurry, teacher. Um, sorry, Mr. Technician, my screen is blurry. Está borrosa. Okay. You, you could also say foggy, foggy. Teacher, y fog, que no es ne neblina. Uh-huh. I have a foggy screen, you know, can't see nothing. Um, ya veíamos ahí en el texto, noisy, noisy, um, pixelated. My screen is pixelated. There are pixels on the screen. Um, it's cracked. Okay, my screen is cracked. What else? ¿Se acuerdan de esto? There is a fan noise. There is. There is a fan noise. There's no electricity on my PC. There's no electricity on my PC. Aquí pueden ocupar eso de there is. There's not. Okay. Uh, ta, 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 ta. Oh, all the lights are off in the office. For example, podría ser un problema, no? All the lights are off in the office. Call the, electri the electrician. Call the electrician. Okay. Um, you can say the conditional pause. Pause and conditional. Conditional. 
Paul air conditioner. Air conditioner. Air conditioner. Mm -hmm. Air conditioner. No se compliquen, digan ahí sí, air conditioner. Mm -hmm. Air conditioner. The AC, the AC doesn't work. AC. AC. The AC stopped working. You know, air, air conditioner. Uh -huh. Air conditioner. The AC stopped working. That's that's another way. Stopped working. The AC stopped working. Okay. Reset your computer. Que será reset your computer? Reiniciar la reiniciar resetearla la reiniciar resetearla a reiniciarla correcto uh, what else what else what else take the printer take the printer what off Take the printer Por ejemplo, off. donde nosotros se, se traba cada rato, como que oh. pierde señal, no sé, como que pierde la fuente o como que pierde la entrada, no sé, de, de, del, del cable LAN. Mm -hmm. The printer is offline. Eso me ocurre aquí en la casa también con el impresor, solo una, una, una computadora lo reconoce. El impresor así wireless y en, por medio del del wifi y el detalle es que solo esa computadora ocupa esa impresora hay una computadora para esa impresora da cólera eso the printer is offline um, what else what else what else oh recuperar recuperar base de datos I need to recover the database database recover the database there's paper stuck on the printer there's paper stuck on the printer okay the printer is not printing <laughs> well you name it uh, ustedes le ponen nombre ahí como quieran uh, pueden Eh, crear el escenario para poder generar una conversación corta, eh, unos cinco párrafos, una, perdón, cinco líneas <ríe> la conversación. Oh my god. Ok, ya les envié eso ahí al WhatsApp. Eh, so, cualquier problema que les ocurra y pues cómo lo solucionarían, ¿no? Un problema sencillo. Ok. Y si gustan, si se les complica mucho, pues imagínense que están en la casa y, y llaman a, a, algo, a alguien más del salón y le preguntan cómo solucionar un problema eh, con su cafetera, con el impresor, con la cómo se ocupa el microwave, el, el microondas, cualquier cosa. Pero el punto es crear un problema y darle una solución. ¿Ok? Vamos a ver, dijo el ciego. Let's see. Okay, there you go. New teams, new groups. Vamos a crear una conversación juntos. Let's go. Erlin, Silvia, Daisy, let's go. Okay. Hola. ¿Qué problema? ¿Algún problema que recuerden en sus trabajos? Mm. 
Ninguno. Hola. Hola. Hola, hola. Pues sí, algún problema que recuerden que se da en su trabajo. Pues sí, les preguntaba si hacemos de algún problema que se da en su trabajo. Yo hago con mi computadora a veces. Yo hago con mi computadora a veces. Me digo, ese, bueno, por ejemplo, hoy tuve problemas con el sistema de, del Ministerio de Hacienda. No... No pude pagar la, la, una declaración, digamos, que es un impuesto que pago de derecho de importación. Pero ese sería problema de internet o de sistema de hacienda. ¿O cómo hacemos? Por rato la pantalla le agarra la temblazón. <ríe> Se pone como borrosa. Solo eso. No sé cómo sí. lo podemos poner así. Sí. Pero... ¿Alguien puede ayudarme? A ver. Ahora sí. Uh -huh. ¿Cómo puedo decir? Eh, ¿Alguien puede ayudarme? Someone help me. Someone. Oh, can, can, eh, can someone, o sea, ¿podría alguien ayudarme? Can eh, someone help me? Can. Así es. ¿Podría alguien ayudarme? Uh -huh. eh. Con, uh, with my computer. Ahí escribió el teacher call, call someone help me. Uh -huh. Call okay. someone help me. Okay. Eh, yo, call decir, someone te, yo te recomiendo llamar al departamento. <ríe> llamar al departamento. Uh -huh. IT. Call. De cómputo, o sea, o llamar a Ajá. Okay. ¿O cómo se llama este departamento? IT. IT. Ah, IT. I recommend you call IT. IT department. IT department. I recommend you call the IT department. Okay. Esta es una solución. Una solución. Falta otra. Otra podría ser que podría reiniciar la computadora. Pero se apaga. O resetearlo. Es que se reinicia sola. Ajá. Entonces no se podría pagar. No, a mí me da problema mi máquina. Se me pone Entonces, una pantalla negra. Otra solución sería una vez que voy, te escucho, se va a escuchar muy. Haz la solicitud para Ay. que te la cambien. No, no, algo así, voy a comprar otra. Cómprenme otra. <risa> O podría ser que investigar en internet por qué sucede eso. 
creo que o podría, lo recomendable es comunicarse a, al departamento sí. a, y, sí. y te, department y um, se conectan por medio de Anidesk para solucionar el problema no, también, o sea, es que sí, esa es una solución, pero tenemos que dar más soluciones. Sí. Entonces, otra solución que yo diría es, podrías investigar en internet por qué sucede ese problema. O sea, uh -huh. call you in the, in, in the, the game on the internet why this pro, problem entonces puedo poner eh, call um, yo digo de que hay que, hay que hacer un saludo simple y después eh, presentar el problema y seguido dar como que la solución. Como que ya estuviera ya en la... En la... ¿A quién le vamos a reportar? Somos cuatro. ¿Quién comenzaría la, la conversación? Pues yo pienso que podrían, podrían ser dos personas nada más. Yo le había ¿Sí? puesto, uh -huh, the, print, the printer doesn't, the printer is not working. Y en la otra persona diga, what is the problem? Eh, I don't know. We should call the IT department. Entonces llama y, o oh, oh, a veces uno pone ticket. Por ejemplo, en mi empresa, bueno, la empresa donde yo estaba, es, eh, hay que poner un ticket para que le lleguen a el problema. En la mía también, pero cuando se pierden las contraseñas, solo así que subir ticket. Ay, cuando, me, cuando se me olvida a mí la contraseña, a mí seguido me pasa, I forgot the password. Y no me va muy bien con mis compañeros de aquí. No. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Empecemos con uno, porque ya nos van a mandar a, al general. Va, vale, entonces, eh, no sé si I don't know. We should put a ticket. No sé. Yo, y, no sé, yo ya hice las primeras tres. <ríe> no sé qué más ponerle. You should put in or send the ticket. Uh -huh. Or we should. Oh, we should or you should. I, you should put the ticket. You should. To IT department. You should. You should. Ok, bueno, al final sería thank you for your help. Gracias por su ayuda. Thank you for your help. Oh my God. <laughs> really? Monólogo ha estado haciendo. <laughs> oh my God. Ok, le voy a mover un grupito para que trabaje algo, ¿ok? Ok. Thank you, thank you. Uh, hello, hello. Hello, hello, el saludo. Hello, hello. Uh, I have a problem. Ok, uh, what is your... ¿Cómo se diría? ¿Cuál es tu necesidad? 
Eh, the printer is oh. offline. O oh, oh, podemos and, decir, and, how can I help you? El de IT, how can I help you? Ok, y ah, me parece. Y después decir, mm -hmm. eh, the, sí. printer, the printer is offline. And then, eh, you answer me. You should put the ticket. You should put in the ticket. Eh, ok, in this moment, I send the I send the ticket, but en este momento subo el ticket o envío el ticket. Poneme mm -hmm. el cable mejor. Eh, tú continuo, eh, no sé, decir gracias por la ayuda y después para presentar otro. Bueno, el de eh, aire. Entonces, the, the printer is, is not working. Estaba bien así, the printer is not working. Mm, como sea. Pero no vemos porque ya nos van a llamar. Oh, yeah. Vaya. 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 Ajá, uh -huh. did you check your internet connection? Eh, o sea, usted dice, yes, I checked it already. I, sí, va, algo así. Mm -hmm. Corríjanme si me equivoco, por <laughs> Your internet connection. Um, then, uh, yes, I checked it already. Yes, I checked it already. Y luego le puede decir que reinicie la dictadora ah, y que esa sea la solución. Ajá. Uh -huh. yes, I checked it. Me va a decir, can you, ¿cómo es? ¿Cómo es? Reset, reset. Reset, can you reset your computer? Can you reset your computer? Pero, ¿qué sería la respuesta de esta? Yes. Check it. Ajá, bye, creo que solo es. Ya termino. Can you, re can you reset your computer? Can you... Your computer, your computer. Shut your computer, please. See, you set your computer. Can you? And then, revise it. And if we have to correct something, we will correct it. Okay. And sometimes I mess up in the writing. Me como las palabras. I eat the word. Some words. Some words. Vaya, el último párrafo que escribiste fue ese. De, Can you reset your computer, please? Uh -huh. Ok. 
que dice última fecha de descripción martes 8 si lo le hago si hay que agregarle más agregue. y luego si yo digo que acá le diga one moment please y que le diga espérame un momento y luego el otro le contesta vale. Ajá. Ok, y luego eh, le dice que se termine la conversación. Ah, vaya, ajá, cuando le diga que, can you reset your computer, please? Ahí le dice, one moment, please, que le espere un momento en lo que la reinicie, y luego cuando ya le reinicie, que le diga problema resuelto, thank you. Ajá. Ok. Amor, le agarró, le agarró otro ataque a Max. ¿Me ayudas? Max, 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 tranquilo. Tranquilo, sí, pero le ha agarrado bien feo. Mira, se puso boca arriba. Tranquilo, Max. Ya, shh, shh, shh. Max, Max, reacciona. Tranquilo, tranquilo, que le han dado. ¿Por qué le agarró esta vez? Espérame. Oh, sorry. Hello, guys. Lo siento, tengo una pequeña emergencia. Ya le está pasando. No le den chocolate, Max. No, 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 fíjate que no, él no come nada de eso. Y es que se vino a meter debajo del escritorio. Ya, sh, 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 sh. se le extendió mucho. Es raro que le agarre esto, pero... Uy, sí se le ha extendido mucho. Bueno, ok, guys. Uh, let's continue with the quest. Vamos a elegir un, un grupo para que pueda hacer su, su presentación del diálogo. ¿Quién dice yo ya estoy listo? Eh? That's it. Nosotros ni lo terminamos. <ríe> Nobody finished. Jill, Reina, ok. Go ahead, girls. Ok. Okay. Um, my computer, my computer turned off. Call some someone help me. Yes, I recommend you call the IT department. Alexa. Uh, you could. 
uh, you could check if there is um update. Hi, Jill. I will show those a technical visit. Shame, team. Change team. Um, I will schedule a technical visit. Um, let's see. I recommend you to call to call the IT department. Y esto que decía Alexa eh, debería ser una pregunta. Could you check if there is an update? Could you check if there is an update? Uh, es que yo le quería decir si eh, tú podrías revisar si tienes alguna actualización. Ah, es que se le fue uh -huh. el question mark. Eh? <laughs> ok. <laughs> you could check if there is an update. Ahí sí, muy bien. I will schedule a technical visit. Y ahí Marta decía. Ok. Oh, ya. Yeah. Ok. Good. Bien, eh, preparemos para mañana, si quieren, al inicio de la clase para poder eh, volverlo a hacer, ¿ok? Yo sé, muy poco tiempo tuvimos, pero don't worry. Bien, piensen en otro escenario si gustan o busquen un ejemplo también. Eh, tonight I'm staying with Jennifer for 10 minutes. No sé si Jennifer está. Jennifer Beatriz. No. Ok. Um, Jill, do you have 10 minutes, Jill? Yes. Thank you. Okay, let me do the attendance. Los veo mañana a las ocho de nuevo. Alexa Marcela Cibrián de Montenegro. Present teacher. Thank you. Arely Isabel Campos Hernández. Present teacher. Dalila Abigail Hernández Meléndez. Daisy Carolina Angulo de Sánchez. Edwin Esaú Galdames Calderón. Good night, teacher. Good night. Elizabeth del Carmen Vázquez Pérez. Good night, teacher. Good night. Erlin Melquisedec Castro Cortés. I'm here, teacher. Thank you. Henry Giovanni Good Rivas Rivera. Good night, teacher. Good night. Irma Noemí de Jesús Martínez. Present, teacher. Thank you. Jennifer Beatriz Mejía Cepeda. Jill Yvonne Mengíbar de Castellanos. Present, teacher. Thank you. Juan Eduardo Flores Aguilar. Bye, teacher. Good night. Catherine Beatriz Reyes Ventura. Good night, teacher. Good night. María Epifania Castro. Present, teacher. Good night. Good night. Marta Marisol Castillo Valladares. Present, teacher. Thank you. Oscar Humberto Argueta. Present teacher, good night. Good night. Reina Elizabeth García Alfaro. Present, good night. Good night. Silvia Evelyn Romero Bautista. Okay. Sonia Esmeralda Mauricio Orellana. Good night, teacher. Good night. And Ursula Esteli Gómez Martínez. Present teacher. Thank you. Good night. I, I hope Matt is okay. De hecho, aquí se ha quedado tirado y no se mueve, pero yo creo que. No ya... ha reaccionado, teacher, su perrito. Le ha costado que reaccionó. Ya reaccionó, pero hoy sí le costó. Okay. Cansado está. está. <laughs> le quedó está se quedó. Sí, ya le vamos a. Bye, teacher. Good night. Thank you. Bye, teacher. Bye. Good night. Bye. bye. Good night. Ok, a ver, Jill, buenas noches. Esta es nuestra primera sesión. Eh, yo lo que siempre hago durante esta primera sesión es pues, conocer un poco a los alumnos y, y lo hago por medio de tres preguntas bien sencillas. Eh, la primera es que, eh, ¿cuál ha sido su experiencia con el inglés? Es decir, sin mencionar nombre de academia, ¿verdad? Pero, ¿cuál ha sido su experiencia dentro del querer aprender inglés? Eh, la segunda es, dentro de este ir y venir de, en el aprendizaje, si ha identificado cuál es su talón de Aquiles, qué es lo que más se le dificulta, si es hablar, eh, 
la pronunciación, ¿verdad? De, o, o si es entenderlo, escribirlo, ¿verdad? la gramática, puede ser. Y pues la última pregunta es como la más esencial. ¿Qué estoy haciendo eh, como alumno? Aparte de recibir las dos horas de clase, ¿qué estoy haciendo para practicar el inglés? Ok. Pues gracias por su tiempo y su dedicación. Y lo que más me cuesta quizás ahorita es entenderlo. Cuando usted lo habla, cuando usted está hablando, eh, yo estoy tratando de leerle los labios porque tal vez no llega el mensaje un poco más, más lento, ¿verdad? Porque estoy queriendo como eh, irlo traduciendo. Eh, escribirlo no, no me cuesta mucho eh, y leerlo tal vez no. Entiendo, siento que sí me está costando un poco. Antes lo practicaba un poco más y sabía muchas más palabras, pero dejé de practicarlo demasiado tiempo y me está costando entenderlo cuando lo habla me cuesta armar eh, las frases, digamos, si puedo hacer frases pequeñas, pero no puedo entablar ahorita todavía una conversación, no puedo. Lo que estoy haciendo cuando tengo tiempo, pues, eh, benditas redes sociales, ¿verdad? Hay muchas eh, páginas en, más que todo en TikTok, en donde dice que quieres, si quieres aprender a hablar inglés y frases, cómo se dice, cómo se pronuncia, entonces eso he visto y a todas les doy le doy que le doy like y la voy siguiendo porque parece mentira pero son cosas que sí ayudan también estoy eh, en las mismas páginas hay artistas que cantan en inglés que bueno que me gustan que eran música de tal vez de los ochentas hoy estuve escuchando a a Whitney Houston eh, me encanta la música de ella y cómo se pronuncia cómo lo canta en inglés la frase en inglés y lo que significa en español. Yo sé que cuesta un poquito, pero como la música me gusta, sí pienso que puedo irlo a entender, en, puedo entenderlo mejor. Eh, voy despacito porque la verdad es que trabajo en ventas y, y sí puedo, hay ratos en que sí puedo estar viendo de nuevo el video de la clase, a veces puedo, a veces no, pero más que todo eso, eso es lo que me cuesta y eso es lo que hago aparte de las clases, porque a veces no me queda mucho tiempo de, de estar revisando el cuaderno. Y sí, okay. he anotado mucho, mucho. Uh -huh. uh, bueno, esa página que les envié, créame que el, el index que les envié de, de, de los audios. Sí, yo lo audios. quise abrir y no lo entendí. En donde decía que como, ajá, que como en diferentes. <risa> sí, lo quise abrir, lo intenté varias veces y me perdí. Me perdí, no pude. No, no lo pude abrir realmente. Me salían otras opciones, me salía como que si. Eh, otro tipo de información menos lo que yo esperaba encontrar. <risa> no, no se preocupe. Mire, vamos a hacer una cosa y qué bueno que me lo dijo este, vaya, ahí le envié el índex, otra vez el índice Ajá. ahorita le voy a enviar la primera, lo importante ¿no? ahí van números romanos y esos son sí. eh, es un índice principal uh -huh. ok, y luego al darle clic <coughs> perdón, a cualquiera de esas opciones le va a abrir un anuncio, probablemente usted le da a cerrar y ahí le va a salir, por ejemplo yo le di el primero que era School life. school life, ajá, vaya, uh -huh. me fui a school life y ya me salen este otros subíndices del 1 al 12. Así que ahí yo ya puedo elegir uno sin discriminar mucho eh, qué, te, qué subtema elegir. Ahora, ¿qué va a salir después de eso? Va a salir una conversación con eh, la, la conversación tal cual escrita y todo. Por ejemplo, si le doy al primero, me va a salir Buying Textbooks y ya tengo ahí este, el audio y la conversación escrita. Entonces, ¿qué hago yo? Lo escribo. Esto, si puedo, lo escribo a mano en un cuaderno, dejo, dejando una línea de por medio y con colores. Ahora, ¿qué voy a hacer con esto? Pues los primeros días, porque esto es lo que a usted le está ocurriendo, lo que yo tanto les estoy recomendando. El cerebro ya tiene la costumbre de leer esas letras porque las conoce, las lee en español. Ya se acostumbra a, escribir, a leer una consonante de, antes de un, una vocal y todo, ¿no? 
Entonces ahora hay que enseñarle, ahora hay que desaprender y empezar de nuevo. Entonces, ¿cómo hago eso? Con la boca callada, solo escucho y leo con la vista durante dos días. Escucho la conversación, la voy siguiendo. Al tercer cuarto día, tercer y cuarto día, yo empiezo a, le a leer, a leer, a leer, a leer, practicando, imitando lo que escucho. ¿Ya? Quinto día, sexto día, practico sin escuchar y me grabo. El séptimo día empiezo a intentar grabarme hasta agarrar un nivel de confianza que yo diga, yo creo que ya me sale bien. Lo grabo en el celular bien y ya grabado pues empiezo a autocriticarme y esto es importantísimo. Escuchar el audio que está en la página y el que grabé en el teléfono. Uno, dos, tres, puc. Y entonces empiezo a identificar en lo que escribí en el cuaderno. Uy, dije mal esto. Ay, qué chivo, dije eso. Muy bien, voy a agarrar un chocolate y me lo voy a comer. Muy bien, Jerry. Auto, autogratificación. Gratificación instantánea se llama eso. Gratificación instantánea. Es como cuando, cuando usted instala un juego en el celular y, y, y va pasando, pasa un nivel y dice, yes. ¿Verdad? Lo mismo. El cerebro así funciona. Entonces, si usted acostumbra a su cerebro hasta eso, de gratificarse, créame, se va a sentir súper bien y va a querer estar ahí y llegar a eso de pronunciar bien las palabras porque así funcionamos entonces eh, es un proceso parece corto siete días, una conversación no le he dicho que traduzca eso es lo último es lo último, porque el cerebro así funciona, español ya sé ¿ya? y créame el cerebro es tan potente que va a relacionar palabras como usted dice que ya conoce y ya cuando lo traduzca va a decir ah, eso era tan fácil ya, entonces ánimo, si sí, me llega lo que está haciendo entonces se volvió adicta a la, a la aplicación de My Lyrics Training ¿Sí? pues eh, como le digo estoy eh, viendo, la verdad tampoco pasó viendo TikTok, pero sí eh, eh, como les doy like a muchas páginas que son de uh -huh. inglés hay eh, muchos que me hacen, siguen hacen apareciendo en vivo. muchas, muchas, muchas este, opciones, entonces a todas les voy dando seguir, seguir, porque así lo que van eh, haciendo de nuevo yo lo voy viendo, de ahí uh -huh. digo, ah, ese ya me lo podía ese, ah, ese no y eh, es diferente pues nosotros tenemos así como ah, qué chivo, o sea, ellos tienen también como sus, sus frases que para, para hacerse entender, ¿verdad? pero uno ahorita está como queriendo aprenderlo como en orden, ¿verdad? Y no podemos hablar en desorden todavía porque no tenemos que aprender todavía cómo se habla ordenado para después hablar desordenado. Así como <risa> la, las palabras que nosotros tenemos que son nuestras salvadoreñas. ¿ah? Pues así lo veo yo. Sí, sí. Pero lo, lo que les decía, cada quien ha aprendido el español a su manera. Y por eso algunos tienen más vocabulario que otros. Es normal. Así es en toda sociedad. Entonces, la felicito, la verdad, porque está haciendo mucho. Está intentando mucho. Cualquier cosa que, en la que necesite consejo o algo, ayude, eh, me, me escribe yo con gusto le ayudo. ¿Ok? Muchísimas gracias. Le agradezco. Un placer, Gio. Eh, espero seguirla viendo. Primero, Dios, que sí. Aquí vamos a seguir. Yo sé que este, eh, pues es un pequeño sacrificio porque uno viene a trabajar y lo que quisiera es irse a acostar. Uh -huh. <risa> Pero yo sé que, que más adelante... Voy a decir, gracias a Dios, pues lo logré. Mi sueño es entablar así como eh, una conversación, poder, poder, poder desenvolverme, poder hablar inglés. O sea, me veo una haciéndolo. Sí, me veo haciéndolo y yo sé que lo voy a lograr. Solo es práctica, no se preocupe. Y felicidades y pues, le repito, cualquier cosa, ahí estamos a la hora en que pase una feliz noche. Muchísimas gracias. Feliz noche.